büyük finansal sorunlardan müzdarip olan tam 456 oyuncu, davet edildikleri 6 çocuk oyunundan oluşan ölümcül bir oyunda büyük para ödülünü kazanmak için hayatlarını ortaya koyar. Don Huyung Wang tarafından senaristliği ve yönetmenliği üstlenilen Kore yapımı Squid Game dizisi son zamanların en dikkat çeken dizilerinden biri oldu. Dizide başrol oyuncusu Jung Jae Lee, 40'lı yaşlarında 5 parasız, birçok borcu olan, küçük kızına babalık yapma konusunda bile başarısız olmuş Gihun adlı karakterin bu ölümcül oyuna katılma hikayesini canlandırmakta. Senaryo, anlatım, oyunculuk, görsellik ve müzik gibi temel elementlerde iyi bir başarı gösteren bu Kore yapımını gelin biraz daha detaylı inceleyelim. Yönetmen Wang'ın dediğine göre bu dizinin senaryosu 2008-2009 yıllarında çoktan planlanmış. İlk başta toplamda 456 oyuncu yatakları ile birlikte bir alana kapatılmakta ve bunlara göz kulak olan pembe kıyafetli, daire, üçgen ve kare maskeli çalışanlar var. Daire maskeli olanlar en alt kademede olan çalışanları, üçgen maskeli olanlar askerleri, kare maskeli olanlar ise yöneticileri oluşturmakta. Bu sınıf ayrım sistemini karıncalardan ilham alarak tasarlamışlar ve gerçekten de güzel düşünmüşler. Oyun oynayıp para kazanıp gideceğiz diyerek gelen tam 456 oyuncu bu ara şaka değil gerçekten de ilk kırmızı ışık yeşil ışık oyununda tam tamına 456 oyuncu kullanılmış. İlk çocuk oyununda neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Oyunu kurallarına göre oynamadıklarında veya oyunda hata yaptıklarında bu basit ve masum görünen oyun onların ölümüne neden oluyor. Bu ilk oyun şahsen benim dizide en sevdiğim oyunlardan biri oldu. Heyecanı yüksek bir oyunla seriye adım atmışlar ve bu da oldukça başarılı bir adım olmuş. Ana karakterimiz Gihun kendisi gibi oyuna katılan çocukluk arkadaşı Sangu ve Kore'ye çalışmak için gelen mülteci Ali'nin yardımıyla ilk oyunu kıl payıyla tamamlıyor. Oyunun sonunda katılanların neredeyse yarısı hayatta kalmayı başarıyor. Oyunda yaşamlarını ortaya koyduklarını fark eden ve dehşete düşen birçok kişi üçüncü kuralda geçen ve hakları olan oyuna devam etmeyi durdurmak için oylama sistemine başvuruyor. Bu ara ilk kural oyun başladı mı oyuncular oyunu oynamayı bırakamaz. İkinci kural ise eğer oyuncu oyunu oynamayı reddederse elenecektir yani aslında öldürülecektir anlamında kullanılmış. Üçüncü kural dediğim gibi eğer büyük bir çoğunluk oyunun durdurulmasını isterse oyun durdurulur. Oylama işlemi sonlara doğru yaklaşırken oyuna devam etmek isteyenler ile istemeyenler arasında bir eşitlik oluşur. Son oylamada da oyuncuların en yaşlısı olan bir numaralı oyuncu oyunu durdurmak için oy verir ve oyun durdurulur. Tüm oyuncular özgür bırakılır. Yoksul hayatlarına geri dönen ve şu anki hayatlarının bir anlamı olmadığına karar veren neredeyse bütün oyuncular tıpkı oyun yöneticileri tarafından planlandığı gibi oyuna geri döner. İkinci oyuna geldiğimizde Kore kültürü ile bağlantılı bir çocuk oyunu ile karşılaşmaktayız. Verilen süre içerisinde oyuncular seçtikleri işaretleri tatlı kalıplarla çıkarmaları gerekmekte. Çıkarması en zor şekillerden biri olan şemsiyeyi seçen Gihun son dakikalarda aklına ilginç bir fikir gelir ve yine bu oyunu başarıyla tamamlar. Oyunlar arasında en sıkıcı bulduğum oyunlardan biriydi. Bu oyunu hareketlendirmek için bu sahnede daha farklı bir senaryo ile hareket edebilirlerdi diye düşünüyorum ya da farklı türde bir oyun seçip o oyunu korkutucu bir hale getirselerdi bence daha iyi olabilirdi. Şekli kırınca veya verilen süre içerisinde oyunu tamamlayamayınca buradaki pembe kıyafet ellerindeki silahlarla yüzeysel bir şekilde oyuncuları öldürmek yerine ilk oyunda kullandıkları gibi robot taktiği veya lazer gibi insan gerektirmeyen ölümcül makineler kullanılsaydı daha etkileyici olurdu diye tahmin ediyorum. Tabii ki de karar zevk meselesi bu düz halde pek fena değildi. Üçüncü oyun herkesin bildiği halat çekme oyunu. 10 kişilik takımlar oluşturduktan sonra takımların birbirleriyle olan mücadelesini izliyoruz. Gihun yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlayan karakterlerle kendi takımını kurmaya başlar. Bunlar çocukluk arkadaşı Sangu, Kore'ye çalışmaya gelen Ali, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye erkek kardeşiyle kaçan Sebyeong, bir numaralı en yaşlı oyuncu olan O Ilnam, annesini öldürdüğünden dolayı babasını öldüren ve hapis yatan Jiyong, sinir bozucu manipülatif Minyo gibi karakterlerle O Ilnam'ın ve Sangu'nun stratejisiyle halat çekme yarışında galip gelirler. Bu da izlediğim en heyecanlı, keyifli oyunlardan biriydi. Bu yarışmalar yaşanırken kendi tarafını kuran ve kötü diyebileceğimiz Doksu da parayı kendisi kazanmak için bir isyan başlatır. Birçok insanın ölümüne neden olur. Kendi aralarında bile birbirine hiçbir şekilde güvenmeyen Gihun'un takımı ise Doksu'nun takımına karşı barikat kurar. Oyuncular arasında bunlar yaşanırken arka planda bazı pembe kıyafetli görevliler kendi aralarında bir organizasyon başlatmıştır ve ölen bedenleri sağlam olan yarışmacıların organlarını para karşılığında satmaktadır. 
koskoca adanın içinde o organları nereye götürüp satacaklar şeklinde bazı absürtlükleri ve eksiklikleri olsa da görev dağılımlarının arkasında yozlaşmanın da çok kolay ortaya çıkabileceğini gösteren bir ekleme düşünmüşler. Kayıp kardeşini bulmak için çalışanların içine sızan ve büyük paralara sahip zenginler tarafından kurulan bu sistem tarafından gariptir ki yakalanamayan Junho sistemin arşivlerine ulaşır ve kardeşinin 2015 yılında bu ölümcül oyunda galip geldiğini öğrenir. Şimdi burada büyük bir senaryo açıklığı var. Junho kardeşinin dairesindeki kirayı ödememesi üzerine kayıp olduğunu farkına varıyor ve davet kartını bulur bulmaz kardeşini bulmak için yola koyuluyor. Kaybolan kardeşi yerine kirayı ödeyeceğini söylüyor. Arşivdeki dosyada ise kardeşinin yıllar önce bu oyunda galip geldiğini öğreniyor. Yani aslında kardeşi yıllar önce kaybolmuş ve oyun yöneticisi olarak çalışmaya başlamış. Yıllar sonra bunun farkına varması olayı mantıksızlaştırıyor. Ayrıca günlerdir not tuttuğu telefonun şarjının da bitmemesi de ilginç. Dördüncü oyun belki de en basit bir o kadar da insanların gerçek yüzlerini ortaya çıkaran misket oyunu. Oyundan önce herkesin kendi partnerleri belirlenmesi isteniliyor. Bundan sonra herkese belli miktarda misketler dağıtılıyor ve bu misketlerle ne tür oyunlar oynadıkları fark etmeksizin partnerleriyle yarışıp karşı tarafın tüm misketlerini elde edip oyunu kazanmaları istenilmek. Kazanan kişi oyunları oynamaya devam edecektir. Kaybeden partner ise öldürülecektir. Bunu fark eden partnerler elbette ilk önce bir şok yaşıyor. Daha sonra ise hayatta kalmak için ellerinden geleni yapmaya başlıyorlar. İnsanların hayatta kalmak için yapmayacağı iki yüzlülüğün olmadığını gösteren basit, bir o kadar da duygusal bir misket oyunuydu. Sadece iyi görünen insanların bile birbirini kandırmasını değil, fedakarlığı da izlemiş olduk. Ben yine oyunun daha hareketli bir hal almasını isterdim ama bu sahnede gösterilmek istenen daha çok insanların birbirleriyle olan ilişkileri olmuş. Bundan ötürü duygusal anlamda dramatik bir bölüm. Bu oyundan sonra geriye tam 17 kişi kalıyor. Ölenlerin yatakları da ortadan kalkınca enteresan bir görüntü ortaya çıkmakta. Sayıları iyice azalan oyuncuların yaşadığı bölgenin duvarlarına aslında oynayacakları oyunlar çoktan resmedilmiş. Ve bu gerçekten de ilginç bir detay olmuş. Daha sonra belki de en cringe diyebileceğimiz oyunu izlemek için gelen zengin VIP'lerle tanışıyoruz. İngilizce aksanlarından oyunculuklarına kadar bayağı kasıntı bir izlenim verdiklerini söylemeden geçmeyelim. The Frontman'in ağır başlığı ve İngilizcesi onlara karşı çok daha iyiydi. Beşinci oyunda da yine çok iyi tasarlanmış %50 şansa dayalı sağlam camı bulma temalı ölümcül bir oyunla karşılaşıyoruz. İzlemesi en keyifli oyunlardan biri olan bu oyunda yarışmacıların çoğu ölüyor ve geriye sadece ana karakterimiz Gihun, onun yanında Sangwu ve Sebion hayatta kalıyor. Ve son oyun olan 6. oyun için geriye sadece 3 oyuncu kalmış oluyor. Bu oyunu tamamladıktan sonra camların patlatılma sahnesinin ve bu sahnenin Sebion'un ölümüne neden olması bir başka abeslik. Frontman sürekli oyuncular arasındaki eşitlikten bahsederken böyle bir detaya dikkat etmeyip görmezden gelmesi biraz komik. O camların patlama sahnesinde bu canlar 3 oyuncunun tamamını da öldürseydi oyun devam etmezdi. 6. oyunda kimse oynayamazdı. Bu sahnenin üzerine keşke biraz daha düşünselermiş ya da karakterler bölgeyi terk ettikten sonra camları patlatsalarmış daha mantıklı bir hareket olurmuş. Son oyun 6. oyun olan Squid Game. Dizinin ilk başlarında çocukların oynadığı oyun ile aynı oyun. Sadece bu sahnede fazla detay vermeden yüzeysel bir şekilde oyun geçiştirilmiş. Hatta doğru düzgün oyun bile oynanmıyor. Daha çok Gihun ile Sangun'un birbirleriyle olan duygu yüklü çatışmasını ve kavgasını izliyoruz. Zaten yönetmenler de daha çok bu oyunda oyunun kendisini değil de karakterlerin arasındaki çatışmayı göstermek istediklerini belirtmiş. Keşke oyun anlatım tekniğiyle daha detaylandırılarak gösterilseydi daha zevkli bir hale gelebilirdi diye düşünüyorum şahsen. Çünkü illa duyguları göstereceğiz diye konulan sahneler bir yerden sonra beni sıkmaya başladı. Bu gibi hayatta kalma filmlerinde duyguları yansıtma işi haddinden fazlasını aşınca beni eserden uzaklaştırıyor. Birbirleriyle dövüştükleri sahnenin de fazla zorlama olduğunu düşünüyorum. Gihun iki bıçak darbesiyle ayakta kalabilirken Gihun tarafından ısırılan Sangu birden etkisiz hale geliyor. Belki karakter hayattan vazgeçti diye düşüneceğim ama yaşamak için her şeyi yapan bu karakterin gelişimine çok ters düşen bir fikir olurdu. Son oyunu da elbette kendisi ana karakter olduğu için başarıyla tamamlayan Gihun büyük para ödülünü kazanır. Sangu'nun ölümüyle de derinden sarsılmıştır. Banka hesabında milyonlarca parası olan Gihun 
muhtemelen vicdan azabından bir yıldır parasına dokunamamıştır ve sıradan yaşamına devam etmektedir. Daha sonra karakterimiz bu oyunların asıl merkezinde ilk başlarda tanıştığı yaşlı adam o Ilnam'ın bulunduğunu öğrenir. Aynı zamanda Ilnam Korece'de bir numaralı adam anlamına gelmekte. İl güneş ve ilk anlamında Nam ise adam anlamında kullanılmış. Eğer Junho'nun arşivleri araştırma sahnesine dikkat ederseniz yarışmacılar birden değil iki numaradan başlamakta. Bu da bir numaralı kişiyi oyunun asıl kurucusu ve lideri olan Ilnam'ı göstermekte. Zaten oyun boyunca aslında Ilnam'ın hiçbir zaman hedef olmadığı detayına da yer verilmiş. Artık yaşamının sonuna yaklaşan o Ilnam ölmeden önce büyük bir keyif yaşamak ve içindeki yalnızlığı doldurmak için ölümcül oyunlarda oyuncuların arasına katılmıştır. Bu buluşmadan sonra o Ilnam'ın hayatı son bulur. Gihun ise saçlarını kırmızıya boyatıyor. Evet gerçekten de kırmızıya boyatıyor. Bu kulağa başta saçma gelebilir. Benim teorime gelirsek. Gihun'un çok yoksul bir hayat yaşadığını biliyoruz. Kuafördeki kadın Gihun'a ne tür bir kesim istediğini soruyor. Gihun ise etrafındaki kesim modellerine bakarken orada kızıl saçlı olan tek bir erkek modelini görüyor. Ve gerçekten de kendi saç modelini buna çeviriyor. Yani yokluktan geldiği için ve seçeneklerde sadece bu erkek modelini gördüğü için buna karar vermiş gibi gözüküyor. Daha sonra Gihun Sebiyog'un kardeşine ve Sangon'un annesine yüklü miktarda parayla yardımda bulunuyor. Sebiyog'un annesine ne oldu? Orası soru işareti. Son sahnede ise Gihun kızını Amerika'da görmek için uçağa doğru yöneliyor. Kendisini oyuna davet eden adamı tekrar görünce ve onun verdiği kartı eline geçirince karttaki numarayı arıyor. Bu şekilde oyunlar yapanları asla affedemeyeceğini söylüyor ve uçağa binmekten vazgeçiyor. Bu sahnede de dizi bitiyor. Senaryoda birçok eksiklik olmasına rağmen hikayenin gayet meraklandırıcı bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Şahsen daha ciddi temalı bir kurguya sahip olduğundan komedi unsurlarının kullanılması en aza indirgenmesini isterdim. Dediğim gibi bu tür hayatta kalma hikayelerinde ciddiyetin korunmasının ben daha değerli olduğunu düşünüyorum. İşin içine komedi girince bazen eserin değeri düşebiliyor. İkinci bölümde karakterlerin oyundan çıkıp tekrar geri dönmesi biraz ağır geçti. Bu süreyi daha da kısa tutabilirlermiş. Çünkü kendisi en sıkıldığım bölümlerden biriydi. Oyunlarda Japonların kullandığı zeka ve mantık temalı oyunlar kullanılsaymış daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Karakterler oyunu çözmek için beyin fırtınası gibi birbirlerine danışsaydı daha etkileyici olabilirdi. Bunun önde gelenlerinden biri Japon yapımı Alice in Borderland. Eğer Squid Game'e bayıldıysanız kesinlikle bunu da izlemeniz gerekiyor. Fazla spoiler vermek istemiyorum ama en basitinden Arisu denen karakter bir oyunda bir arabadan yola çıkıp bir binanın boy ve çevresini hesaplamıştı. Oyunlar tam bir çılgın Japon işiydi. Squid Game'e gelirsek senaryosu benim için yedilik bir senaryoydu. Anlatım senaryoyu destekliyordu. Geçişleri, göndermeleri beğendim. Sadece biraz daha hızlı inmeleyebilirler gibi geldi bana. Buna rağmen yine iyi bir anlatıcılığa sahip bir diziydi. Anlatıma yine 7 yıl ayık görüyorum. Oyunculuklar Türk halkına göre biraz abartılı gelmiş olabilir. Ben bu tarz Asya yapımlarına aşina olduğum için kendi kültürlerine göre gayet iyi bir oyunculuk sergilediklerini düşünüyorum. Özellikle ana karakteri canlandıran Lee Jong Jae'nin gerçekten iyi bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Genel olarak dizide Kore kültürüne göre gayet doğal bir oyunculuk yer almış. Bundan dolayı oyunculuğa puanım 7. 7-7 gidiyoruz bakalım görsellik ve müzikler nasıl? Sanırım benim dizide en çok sevdiğim şeyler görsellik ve müzik. Bu dizide görsel efektler neredeyse çok az kullanılmış. Bundan dolayı da gerçekten büyük setler hazırlanmış. Burada gerçekten çok büyük bir emek söz konusu ve bu uğraşlarını gerçekten takdir ettim. Renklerin uyumundan tasarımlara kadar birçok şey göz kamaştırıcıydı. Bu ilk oyunda geçen robotu bile sırf dizi için yapmaları gerçekten takdire şayan. Öteki taraftan müzikleri beğendiğimi özellikle Pink Soldiers adlı son track'e aşırı bayıldığımı da söyleyebilirim. O yüzden bu görsellik ve müzik kısmı benden bir sek puan almayı hak etti. Mantık hatalarına rağmen totalde 7.25'lik zevkli bir Kore yapımı olduğunu düşünüyorum. Aynı fikirle Amerikalılar böyle bir dizi çevirseydi bu şekilde tutar mıydı? Sanmıyorum. Zaten Amerika'dan tamamen farklı bir kültüre sahip olan Kore farklı senaryoları imza atarak sesini sanat alanında dünyayı çok iyi bir şekilde duyuruyor. Bu şekilde de üne gitgide artıyor ve bu emeklerinin sanata olan yatırımlarını gerçekten çok takdir ediyorum. Tabi ayrıca reklamcılık alanında da çok iyi olduklarını eklemeden geçmeyelim. Darısı Japonya'nın ve Türkiye'nin başına. Umarım biz de kendi kültürümüzü bu şekilde farklı ilginç senaryolar aracıyla tanıttığımız başarılı yapımları ileride bir gün Türkiye için de görebiliriz. Tabi önce bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Neyse incelememiz bu kadardı. Siz bu kore yapımı hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok üzüldüğünüz karakter Ali Sebiyong ve Jiyong'du değil mi? Neyse. 
Yorumlarda buluşalım. Şimdilik ben gideyim. Siz de kendinize iyi bakın.